Akatíðar eru náttúrulega eitthvað sem að við lærum um, kannski strax í barnaskóla. Hvað hér gerðist og hvað áhrif það hafði á þjóðina og líf hennar. En það er nú með söguna, það er verið að grubla í henni og rannsaka og kanna hluti sem að ég eru ennþá að koma í ljós og sína að þetta var Ég hafði gífuleg áhrif á ekki bara land og þjóð, heldur land og þjóðir. Allt umhverfis norðurkvel jarðar. Og áhrifin ná til Japans að þér talið þér, og allir þar uppskjöru bresti. Og Síðustu ár hafa komið fram hefmyndur um að þetta hafi haft þau áhrif gósið hérna og móðu harðindin sem fyldu í kjölfarið. Haft þau áhrif á hungrað og kúa fólk hér í suður í Evrópu að það hafi fyrir nella farið á stað að slátra franska aðlinu. Byltingin í Fraklandi er að ykkur yfir leiti fyrir á ferðinni hugsanlega, kannski, út af áhrifum af eldgósinu sem að varð hér á þessum stað. Og við sitjum akkurat í einni þessara raun áa, sitjum á botni hennar eða svona nokkuð með einu eins og hún er í dag. Og eldsúlutnar sáust frá prestbaka, frá Og þá hafa þeir þurft að vera alltaf 1400 metra háar hérna upp úr. Og það er sko starð sem að maður svona bara getur ekki átta sig á og þetta mikla hraun magn. En þó yfirborðið sér hjúft býr viðkvæm sál undir ef hægt er að nota það orðalag um landið. Við erum að einu viðkvæmasta svæði landsins, viðkvæmasta friðaða svæði landsins, að minnsta kosti. Hér er mosa þetjan yfir viðkvæmu gjallinu í gífunum og eitt fótspor getur þýtt 20 ára ummerki eða það hann að lengur kannski. Hér koma um 5000 til 7000 ferðamenn á hverju sumri. Þeir koma hingað, þetta er alveg sérstök tegund ferðamanna, vil ég segja. Hingað kemur fólk með þessa sögu í huga. Fólk kemur hingað í eins konar pílagrímsferð. En gerir þið allir grein fyrir því að það getur spilst landinu bara að það eru alltaf um á venjulegum göngum komið? Það eru margir sem að ég mitt hafa orðið á því að Já, ég ætti nú kannski að vera gúmiskóm eða einhverjum slíkum skóm. Þannig að þetta er ekki tilvilun hvernig þú völur þinn fótabúna? Nei, það er dálítið með að tilliti til landsins og gróðurs og jarðmyndana í huga, vissulega. Þetta finnst mér fara betur með lappitan og mér. Það er nú kannski jafn stór ástæða til fyrir mig, en þetta fer betur með Landið held ég líka. Og ekki dó það er leitt að ganga þessi rönnur? Nei, það er það ekki. Ég hef notað þess að þannan skófáttnað líka á jöklum og er eins dagjallega. Ég þarf að brúar jökul frá eitthvað til enda og það var bara ljúft. Er þetta ekki litið hornauga af þeim sem koma hérna í 30 skóna skóm? Þetta er nú lítið undar augum svolítið, ég var nú að játa það.
þó að þetta sé gríðarlega fallegt í svona góðu verri þá, þá getur þetta örgulega verið svolítið drungarlegt þú hefur ekki dóruð var við útilegum menn hvorki fyrir eða sendi tíma eða, eða svipi þeirra Já, ekki hérna, hér er nú allt mjög eitthvað öðru vísi kannski heldur nú öðrum stöðum svona ferðað manna stöðum ég, Já, já, ég kannski get nú alveg staðfest það og það er eitthvað annað ferð inn í sum staður heldur en svona við já. sjáum Svona, svona minn sem er nú hérna hjá mér núna er, var nú eins og hálfsós þegar hann var hjá mér í Hvannalindum og vaknaði upp um miðan ótt nokkrum sinnum og, og benti alveg ákveðið út að vegg og þar sá hann eitthvað greinilega þessi litli tittur mm. þannig að eitthvað er á ferðinni hvort sem við höfum nú ástæður eða hafi leika til að skynja það meira eða minna Nei, það er ekkert sem að hrellir mig neitt svoleiðis við þetta að búa hér, það er alls ekki það að það líka þóla þessar, þessar aðstæður þó að sé stór, þá maður sé eitt hér og stormur og, og slita út yfir það, þá hefur maður eitthvað skjól og það verður auðvitað að vera þannig. En uh, hvernig er þetta, þetta er nú að sem ekki útilegum hann að líf og búin að vera í 15 ára fjöllum, er þetta draum og starf? Já, þetta maður þá náttúrulega þóla sjálf hann sig, það er, það er mikil vægt og það er, maður, það maður þekkist taka til því að það er ekki allir sem að kannski gera það, það þóla ekki enn verunna með sjálfum sig. Já, ég kann mjög vel við það að vera út í náttúrunni og Þetta er viss forréttindi að fá að starfa á þessum stöðum. Nú, við skulum ekki gleyma því að, að það, það var fólk hér áður fyrir sem að þurfti að búa við þessar aðstæður. Þetta er sjálf valið mér, mínu tilviki og, og margra annara. Eivundur Jónsson frá Hlíði, Hrunamannarheppi og Halla voru meira og minna neitt til þess að búa á fjöllum í. Já, kannski í hasta 20 ár og það var útlegðar dómurinn. Ég þarf nú ekki að plána neitt slíkan dóm. En kannski er það pínu lítið líka að skoðanir okkar sem hefum verið að vinna náttúruvendarmálum. Það er verið að berja svolítið á okkur af stjórnvöldum, stórum og smáum. Kannski er þetta pínu lítið að vera aðeins fjarri slíku, slíku álægi. Thank you.